அதே <laughs> லாங் ரன்னிங் ப்ராசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு நைஸ்னஸ் அதாவது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் ரன்னிங் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னா லோயர் ப்ரியாரிட்டி லெஸ் சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் அலாக்கேட் பண்ணி அதை பேக் ஹேண்டில் ரன் பண்ண இருக்கும் இதே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கமாண்ட் அப்படின்னா ஹையர் ப்ரியாரிட்டி டிக்ரீஸ்டு நைஸ்னஸ் சரி ஓகே நைஸ்னஸ் வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது ஒரு இதுக்கு அப்படின்னா டாப்புன்ற கமாண்ட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு நைஸ்ன்ற ஒரு ஒரு காலம் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் டாப் கமெண்ட் கொடு யாருனா ஒருத்தர் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் எல்லாருமே கம்யூனிட்டிங்கன்னா தெரியல ஸோ டாப்புக்கு வந்து இப்போது இந்த டாப் கமெண்ட்டுக்கே வந்து ஒரு நைஸ்னஸ் வேல்யூ இருக்குது அது வந்து டிஃபால்ட்டாக இப்போதிக்கு ஜீரோ இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு நைஸ் வேல்யூ செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களது என்ன டாப் கமெண்ட் கொடுத்தீங்களா யாருனா ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா அப்புறம் பேர் விட்டு தான் குரூப் பண்ணும் லக்ஷ்மி நீங்க உங்களோட டாப் கமெண்ட்ல டாப்புக்கு என்ன நைஸ் வேல்யூ இருக்கு அதை சொல்லுங்க முத்துக்குமார் ஹலோ ஹலோ சகில் உங்களதுல டாப் கமாண்டுக்கு என்ன நைஸ் வேல்யூ இருக்கு ஹலோ நான் பேசுறது கேக்குதா ஹலோ கேக்குது அங்க பார்ட்டிசிபன்ட் யாருமே ஆன்சரே பண்ணல ஹலோ சகில் இருக்கீங்களா ஒருத்தர்ட்டி 22 பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ரிட்யூசர் வந்து செட் பண்ணலாம் ம ப்ளஸ் நைன்டீன் டு ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ரிட்யூசர் ஸோ இந்த யூஸரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைஸ் வேல்யூ செட் பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் வேல்யூஸை வந்து ரூட் யூசர் மட்டும்தான் வந்து செட் பண்ண முடியும் ஜீரோ டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் யூசர் மட்டும்தான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும் ஃபுல் ரேஞ்சு ஸோ நைஸ் வேல்யூ வந்து நான் வந்து இப்போது பத்துன்னு வந்து செட் பண்ணுறேன் இந்த டாப் கமெண்ட்டுக்கு ஸோ இது வந்து மைனஸ் கிடையாது மைனஸ் கொடுக்கணுன்னா இன்னொரு ஒரு ஐஃபன் ரெண்டு ரெண்டு ஐஃபன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது மைனஸ் வேல்யூவை கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சூட யூசர் மட்டும்தான் வந்து சூட யூசர் ஆர் ரூட் அவங்க மட்டும்தான் அந்த மைனஸ் வேல்யூ வந்து செட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த டாப் கமெண்ட்டுக்கு டென்னுங்கிற நைஸ் வேல்யூ செட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே வந்து டாப் கமெண்ட்டுக்கு வந்து டென்னுங்கிற நைஸ் வேல்யூ செட் ஆகுது நீங்களும் அதே மாதிரி செட் பண்ணு உங்களோட வேல்யூக்கு வந்து இப்போ கண்ட்ரோல் சீக்கிரத்துனா குவிட் ஆகிடும் நைஸ் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் டென் டாப் கொடுத்தீங்கன்னா நைஸ் வேல்யூ செட் பத்துன்ற ப்ரியாரிட்டியில் இது இந்த டாப் கமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கொடுத்து பார்க்குறீங்களா ஸோ இப்போ ரீனைஸ் கமாண்டு 
இந்த டைனமிக்காக வந்து இப்போ எனக்கு வந்து அலோகேட் ஆன இந்த டென்னுங்கிற வேல்யூ நைஸ் வேல்யூ வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எனக்கு டென்னுன்ற வேல்யூ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நைஸ் வேல்யூ ஸோ இதை வந்து நான் டைனமிக்காக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ரன் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இன்னொரு ஒரு டெர்மினலில் போயிட்டு நான் நைஸ் வே அதனுடைய ப்ராசஸ் ஐடியை ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் பிஐடி ஆஃப் டாப் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் செவன் ஃபோருங்கிறது தான் வந்து அதனுடைய ப்ராசஸ் ஐடி அந்த ப்ராசஸ் ஐடி வச்சு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஃபைங்கிற வேல்யூ வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுவுமே வந்து ரூட் யூசர் தான் இந்த இது வந்து ரூ ரூட் யூசர் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டைனமிக்காக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ ரீனைஸ் நைஸ்னஸ் வேல்யூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் செவன் செவன் ஃபோருங்கிற ப்ராசஸ் ஐடி கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் டென்னுங்கிற வேல்யூ வந்து எனக்கு இப்போ ஃபைனும் மாறிடும் So new priority is set to 5. Go to stop command. So 5 to change it. So 10 will end the re-nice value change for now. And the niceness value changes to 5. So this is the first part. என்னோடய <laughs> இன்னொரு ஒரு டெர்மினல் அப்படியே ரன் ஆகட்டும் அது அப்படியே கண்டினியூஸாக ரன் ஆகும் இன்னொரு ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் வந்து பிஐடி ஆஃப் டாப் அதாவது டாப்பில் அங்கே என்ன ப்ராசஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கேட்டிங்களோ அதனோட ப்ராசஸ் ஐடியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக பிஐடி ஆஃப் டாப் கொடுக்கும் இன்னொரு ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் ஓகே அந்த டாப்போட பிஐடி வருது இல்லையா ப்ராசஸ் ஐடி வருது இல்லையா அதை வந்து அடுத்த அடுத்த கமெண்டில் சூடோ ரீனைஸ் நீங்கள் என்ன வேல்யூ செட் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூ நான் வந்து ஃபைன் செட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி வந்து ஃபைவ் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் ஐடி கொடுங்க ஸோ அதை இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதே இதுவே நீங்கள் கொடுங்க ஆ மேலே ப்ராசஸ் ஐடி டிஸ்பிளே ஆகும் கொடுத்தீங்கன்னா சூடோ பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் யூசர் கொடுங்க ஸோ இதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஓல்டு ப்ரியாரிட்டி ஓல்ட் ப்ரையாரிட்டி ஜீரோ நியூ ப்ரையாரிட்டி ஃபைன் காமிக்குது ஓல்ட் ப்ரையாரிட்டி ஜீரோ வர கூடாது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைஸ் கொடுத்தீங்க இல்லையா நீங்க கட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாப் வந்து கட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது பேக் எண்ட்ல ரன் ஆகும் एक्चुअली சோ இது இருக்கு இல்லையா நைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைஸ் ஐபன் 10 டாப் கொடுங்க அது ரன் ஆகட்டும் நைஸ் ஐபன் 10 டாப் அது அது டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு குதிரி பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொடுங்க ஏனா அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி ஓப்பன் பண்ணிட்டு நைஸ் ஐபன் டென் டாப் கொடுத்தீங்கன்னா டென்ல ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னொரு டெர்மினல்ல திரும்பி வந்து இப்போ ப்ராசஸ் ஐடி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு தடவை நீங்கள் டெர்மினல் கட் பண்ணாலே வேற ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி அலோகேட் ஆகிடும் இப்போ பிஐடி ஆஃப் டாப் கொடுங்க ஓகே வேற ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி அலோகேட் ஆயிருக்கா அலோகேட் ஆயிருக்கு ஸோ சூடோ ரீ நைஸ் இப்போ வந்து டென்ல இருந்து ஃபைவ் கொடுங்க அதாவது <laughs> 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 ஸோ லாங் ரன்னிங் ப்ராசஸ் அதுக்கெலாம் வந்து லெஸ் ப்ரியாரிட்டி தரணும் லோ லோயர் ப்ரியாரிட்டின்னும் போது ஹையர் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதாவது நீங்கள் டுவெண்ட்டி கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஓகே ஸோ ப்ளஸ் நைன்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நைன்டீன் அந்த வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேக் அண்டில் ஸ்லோ ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பேக் அண்டில் ஸ்லோவாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கமெண்ட்டுக்கு வந்து மைனஸ் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரையும் தரலாம் இந்த வேல்யூஸை யார் தர முடியும்னா மைனஸ் வேல்யூஸ் வந்து ரூட் யூசர் மட்டும்தான் தர ரூட் யூசர் அண்ட் சூடோ யூசர்ஸ் மட்டும்தான் தர முடியும் ஸோ இதுதான் நைஸ் அண்ட் ரீனைஸ் கான்செப்ட் ஓகேங்களா புரியுதா
somebody else actually screen vandu konjam blink aite irukku keep on blink aite irukku ellarku apdi irukka aama nanikira innor thurum actually log out panni log out panni சகில் யாரும் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல நான் கட் பண்ணிட்டு திரும்பி லாகி நாங்கிறேன் இப்ப கிளியரா இருக்கா முத்துக்குமார் இப்ப பிளிக் ஆகுதா முத்துக்குமார் கேக்குதா சாரி <laughs> சிஸ்டம் <laughs> 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 ஸோ முக்கியமான ப்ராசஸ்க்கு வந்து நிறைய சிஸ்டம் ரிசோர்ஸ் அலாகேட் பண்ணி குயிக் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டைனமிக்காக வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு டெர்மினலில் போயிட்டு ரீனைஸ் வேல்யூ கொடுத்து இது மாதிரி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ யூசர் ஆட் அடிஷன் வேறு டெர்மினலில் போயிடலாம் Okay. User add. So, ஒரு சிஸ்டமில் வந்து யூசர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து யூசர் ஆடுன்ற கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்ரீனி யூசர் ஆட் ஸ்ரீனி ஸோ இந்த கமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் யூசர் ஆட் மட்டும் கொடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரி க்ரியேட் ஆகாது இப்போ ஒரு ஒரு யூசருக்கும் வந்து ஒரு ஹோம் டேரக்டரி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஹோம் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு யூசருடைய ஹோம் டேரக்டரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்பிங்கிற ஒரு யூசர் வச்சுருக்கேன் வீனஸ்ங்கிற ஒரு யூசர் வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் டேரக்டரி அலாகேட் ஆகிறது வந்து அதுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து வெறும் யூசர் யூசர் ஒன்னுன்னு கொடுத்தனா எனக்கு வந்து யூசர் க்ரியேட் ஆயிருக்கும் வேற ஸ்லாஷ் ஹோமில் போய் பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரி க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ ஹோம் டேரக்டரி வந்து எம்டியாக இருக்கு ஸோ அந்த யூசர் ஒன்னுக்கான ஹோம் டேரக்டரி க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஒரு யூசருக்கு வந்து ஒரு ஹோம் டேரக்டரியும் கிரியேட் பண்ணால் ஐஃபன் எம் ஸ்விட்ச் கொடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இன்னொரு யூசர் ஆட் பண்ணுறேன் யூசர் ஆட் ஸ்ரீனி ஐஃபன் எம் ஸோ இப்போ போயிட்டு செக் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த யூசருக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே என்னோடய 
கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எஸ்யூ ஐஃபன் ஸ்ரீனி ஸோ இதில் பண்ணால் என்னோட கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறேன் பிஏஎஸ்எஸ் டபிள்யூடி எஸ்ஹெச் ஆர் ஸ்ரீனி ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் யூசர் ஆட் ஐஃபன் எம் ஒரு டெஸ்ட் யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட மிஷின் மிஷினில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்டேட் சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மா இந்த மெத்தடில் ஒரு இது யூசர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் இவங்க எல்லாருமே நார்மல் யூஸராக தான் இருப்பாங்க ஓகே சூடோ ஓகே 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 சரி நீங்கள் நார்மல் யூஸராக ரன் பண்ணி காட்டுங்க நான் என்னோட மிஷினில் இது வந்து க்ளவுட் மிஷினில் பண்ணுறேன் நான் இந்த மிஷினில் நிறைய யூஸர் ஆட் பண்ணால் அப்போ இது இதுவாக கன்ஃபிக்ட் ஆகுது அதனால் நான் புது மிஷினில் பண்ணுறேன் ஓகே சூடோ போட்டு இது பண்ண சூடோ போட்டு பண்ணலாம் இல்லையா ஆமாம் நீங்கள் இப்போ கொடுக்க கமாண்டே அவங்கள அவங்க மிஷினில் என்ன இருக்கோ அதே கமாண்டு நீங்கள் காட்டுங்க மொபைல் சக்கில் நீங்க ஹெட்ஃபோன் வந்து மாத்திட்டு பேச சரியா நான் வந்து ஒரு தடவையும் சாட்ல என்னால பார்க்க முடியாது நீங்க ரூட்ல இல்லைன்னா சூட போட்டுங்க சொல்றேன் யூசர் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேனா யூசர் கிரியேட் ஆயிடுச்சா கிரியேட் ஆயிடுச்சு சூரேஷ் சோ நீங்க போய் நெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் சிடி ஹோம் இப்போ ஹோம் அடிச்சீங்கனா உங்களோட இதுவே தான் காமிக்கும் ரூட்ல போய் SU நீங்க வந்து இப்போ ஹோம் கிரியேட் ஆயிருக்காது எஸ்யு ஐஃபன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரூட்டில் போகும் ரூட்டில் போயிட்டு ஸ்லாஷ் ஹோம் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே எதுவுமே வந்து அந்த யூசர் ஒன்றுக்கான ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்காது ஸோ ஸ்லாஷ் ஹோம்குள்ளே எதனா இருக்கா கண்டென்ட்ஸு ஸ்லாஷ் ஹோம் குள்ள எதனா ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கா யூசர் ஒன்னுக்கு ஆனா ஒரு நிமிஷம் கிரியேட் ஆயிருக்குங்களா என்ன என்ன இருக்கு ஸ்லாஷ் ஹோம் குள்ள ஸ்லாஷ் ஹோம் குள்ள நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ஆ அந்த இது தான் இருக்கும் அந்த யூசர் ஒன்னுக்கு இருக்காது ஓகே யூசர் ஒன் இல்ல இல்லையா வெறுமே <laughs> 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 டேரக்டரி கிரியேட் ஆகுது சரிங்களா அதான் டிஃப்ரென்ஸ் அதான் வந்து மென்ஷன் பண்ண வந்து ஸோ அதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் பிஏஎஸ்எஸ் டபிள்யூடி 
யூசர் நேம் அதுக்கு சூடோ போடுங்க இதனா நீங்க ரூட்டா ரன் பண்ணாதீங்க அதையுமே ம் சரி ஓகே இருங்க நான் இந்த யூசரை வந்து நீங்க நார்மல் யூசரே போங்க இல்ல இல்ல அத அத அது நீங்க உங்களுக்கு தான் உங்க லோக்கல் மிஷினே காட்டும் கிளவுட் தான் காட்டணும் இல்ல 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 அது மாறிட்ட பாஸ்வேர்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா ஹலோ அண்ணா எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் அண்ணா சொல்லுங்க சூடோ யூசர் ஆடு யூசர் ஒன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து சிடி ஹோம் ஸ்லாஷ் போடுவோம் என்ன தப்பா போட்டேன் அடுத்து இந்த இடத்துல கரெக்டா போட்டு ஒரு யூசர் தான் இருக்கு முத்துக்குமார்ன்ற யூசருக்கு மட்டும்தான் வந்து ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு யூசர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணீங்க இல்லையா அதுக்கு இருக்க காரணம் வந்து ஐபன் எம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணல நீங்க இப்போ பேக் வந்துட்டு சிடிக்கு சிடி கொடுத்துட்டு வெளிலங்க சூடோ யூசர் ஆட் iPhone M user 2 sudo password wd not a password ess wd user 2 user password பண்ணி மேல வாங்க என்ன <laughs> 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 லினக்ஸ் வந்து மல்டி யூசர்னு பார்த்தோம் அதில் ஆர்ஓஓடி அப்படிங்கிற யூசர் தான் பவர் யூசர் அவர் சொல்கிறது தான் மிஷின் அப்படியே கேட்கும் மீதி எல்லாருமே நார்மல் யூசர் தான் ரெண்டே ரெண்டு டைப் ஆஃப் யூசர் தான் இருக்காங்க பவர் அந்த ரூட் யூசர் மீதிலாம் நார்மல் யூசர் இந்த சிஸ்டம் அட்மின் வேலையெல்லாம் செய்கிறதுலாம் ரூட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நம்ம சும்மா எம்கேடே யார் பண்ணுறோம் சீடி பண்ணுறோம் கேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து நார்மல் கமாண்ட்ஸ் யார் வேணா பயன்படுத்திக்கலாம் அதுவே ஒரு மிஷின்குள்ளே இந்த யூசர் ஆட் பண்ணணும் அவருக்கு இந்த மாதிரியான பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வந்து ரூட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே ரூட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டா அது நிறைய சிக்கல்கள் உண்டாக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்மல் யூசருக்கு சும்மா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு டெம்பரவரியாக 
ரூட்டோட பர்மிஷன் தர தான் ஸ்டூடோ அப்படிங்கிறது இப்போதைக்கு மிஷினை நீங்கள் உருவாக்குற மொதல் யூசர் வந்து ஃபுல் ஸ்டூடோ மூலமாக நீங்கள் எல்லா கமெண்ட்டுமே ரன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்து நீங்கள் யூசர் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டடான ஆக்சஸ் மட்டும் தரணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மிஷினை ஷட் அவுன் பண்ணுற பர்மிஷன் மட்டும் தரணும் இல்லை வந்து யூசர் மாடிஃபை பண்ணுற பர்மிஷன் மட்டும் தரணும்னா அந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனி கமாண்டுக்கும் நம்ம வந்து ஃபைன் கிரெயினாக பர்மிஷன் தரலாம் இதே ஸ்டூடோ மூலமாக ஆனால் மொதல் யூசருக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது சரி இருந்துருப்போங்க பத்திரமா பார்த்து பயன்படுத்திங்கன்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷனோட கொடுத்துட்றாங்க அதனால நீங்கள் உண்டு இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே யூஸ் பண்ணுற மொதல் யூசருக்கு வந்து ஸ்டூடோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா கமெண்ட்டுமே ரன் ஆகும் அந்த யூசர் அதுக்காக எல்லா கமெண்ட்டையுமே ஸ்டூடோ போட்டு ரன் பண்ணணும் கிடையாது எதுலாம் ரூட் பர்மிஷனோட வேணுமோ அது மட்டும் தான் நீங்கள் ஸ்டூடோ போடணும் நார்மல் கமெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே ரன் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் சாதாய யூசராக இருந்து அந்த யூசர் ஆட் கமெண்ட் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்மிஷன் இல்லை அப்படின்னு திட்டம் ஸோ எந்த கமெண்ட்லாம் அந்த பர்மிஷன் இல்லைன்னு வருதோ நீங்கள் அதை மட்டும்தான் ஸ்டூடோ போட்டு ரன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண யூசர் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சரி ரூட் ஹோம் டேரக்டரி இருக்கிற யூசர் வந்து தெரியுது ஸோ மற்ற யூசர்ஸ் ஹோம் டேரக்டரி கிரியேட் ஆகாத யூசர் யூசர் ஒன் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும்னா கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பிஏஎஸ் டபிள்யூடி இந்த கமெண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே யூசர் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ கொடுத்து பாருங்கள் இந்த கமெண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து கிரெப் யூசர் ஒன் ஆர் யூசர் நேம் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமெண்ட் கொடுத்து பாருங்கள் ஸோ என்ன யூசர் க்ரியேட் பண்ணிங்களோ அந்த யூசர் நேம் கொடுத்து பாருங்கள் கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் அதில் வந்து நமக்கான யூசர் ஐடி எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதான் வந்து யூசர் ஐடி யூசர் ஒன்னுக்கான யூசர் ஐடி வந்து தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யூசருக்கு வந்து தௌசண்ட் ஒன் அதே மாதிரி அலாக்கட்டேட்டே வரும் யூஐடி இதை வந்து யூஐடின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்பிளே ஆகுதா ஆ டிஸ்பிளே ஆகுதுண்ணா இதில் இருக்க ஒரு ஒரு காலம் பத்தே சொல்லுங்க என்ன பண்ணுது ஸோ அது இது வந்து யூசர் ஐடி ஸோ இது வந்து குரூப் ஐடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்லாஷ் ஹோம் அதுக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரி நெக்ஸ்ட் வந்து இதனோட ஷெல் வந்து எஸ்ஹெச் ஷெல்லே பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஹெச் இசட் எஸ்ஹெச் இது மாதிரி நிறைய வந்து ஷெல்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இதுக்கு இதுக்கு அலக்கட்டன் வந்து பின் எஸ்ஹெச் குள்ள இருந்து தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் யூசர் ஆட் கொடுத்தோம் ஸோ அடுத்தது இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் யூசர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து இன் கொஞ்சம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆட் யூசர் ஸோ தானா ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இதை நீங்கள் முன்ன பண்ணதை விட இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம எந்த ஆப்ஷன்ஸும் தர தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு இந்த யூசருக்கு பாஸ்வேர்ட் தரேன் ஸோ ஃபுல் நேம் கேட்கும் தேவையில்லை ரூம் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் ஒர்க் நம்பர் அதர் சேவ் எஸ் இப்போ போயிட்டு நான் வந்து சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் உள்ளே செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ என்னோடய இது ஹோம் டேரக்டரி வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்து சூடோ ஆட் யூசர் சம் யூசர் நேம் கொடுங்க இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பாஸ்வேர்ட் சூடோ பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் சூடோ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்தது அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கான பாஸ்வேர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லும் ஸோ அதுவும் டைப் பண்ணுங்கள் ரீடைப் பண்ணுங்கள் ஸோ மீதிலாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்டர் கொடுத்துட்டே வந்து சூடோ ஆட் யூசர் ஸோ இது மூலமாகவும் நம்ம வந்து ஒரு யூசரை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ யூசர் ஆட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லெவல் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லேயும் இருக்குது இட் இஸ் எ லோயர் லெவல் கமெண்ட் இட் ரெக்வைஸ் அடிஷ்னல் பேரமெண்டர்ஸ் டு செட் அப் த அக்கௌண்ட் என்டையர்லி த ஆட் யூசர் கமெண்ட் இஸ் ஹை லெவல் அண்ட் நாட் அவைலபிள் இன் ஆல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் த கமெண்ட் ஆட்ஸ் ஏ யூசர் டு த சிஸ்டம் வித் த ஸ்டாண்டர்ட் செட்டிங்ஸ் என்னென்னா இந்த ஆட் யூசர் கமெண்ட் வந்து நிறைய மிஷினில் இருக் நிறைய ஓஎஸில் வந்து இருக்காது நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இதிலே வந்து கொடுத்துருப்பேன் 
Thanks, sir. So sudo apt install add user in command is so, in case illa or, uh, or distribution la unga machine la illa na idha vandu install panna vendi irukom apt install add user in command install panni adukapram adha vandu install panna vendi irukom so idhu vandu add user la pathina ungalku ore command la ivlo options vandirchi so inge vandu root password fix pandrathula and ipo user add kuduthinga na neenga thaniya vandu password indra command kudukkanum so various vandu in the add user la pathinga na aduve vandu password vandu configure pandra mari an options ungalku varudhu appo dhaan vandu complete e aagum so appra in the additional parameters full name room number work phone idella thevai illa thani so appra yes kuduthittu idu pandra na namak automatically vandu inga vandu various user add command la vandu pathinga na iphone m switch kudutom so switches la vandu tharan additional parameters la pass panna mattum dhaan enak vandu in the home directory create aagum various inga vandu default ah enak vandu home directory create aagum so idhu dhaan difference add user is somewhat higher level user add vandu lower level nu solluvanga avula dhaan difference so ninga edhu edhu venala kuduthu pannalam so adukana nariya parameter idhu examples vandu inga kuduthirukken so for example enak vandu idhu vandu eppadi create create aayirka check pannom cat etc passwd so user id adutha user id create aayirke avarku vandu form directory create aayirke 1002 ngra user id group id user id create aayirke so ella idu varuke so inda user id yum na configure pannano enak vandu 1002 vandu number pidikala enak vandu 1005 venum inda user fix pannana idha mariyana customized idu ella vandu pannikalam adukana options vandu inge kuduthiruken நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இதுக்கு ஸோ இது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸோ பேசிக் இது தான் ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆட் யூசர் யூசர் ஆட் பாஸ்வேர்ட் மூணு பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் யூசரை டெலிட் பண்ண போகிறோம் யூசர் டெல் சீனில் தான் இருக்கிறார் இல்லையா ஸோ சூடோ இந்த ஆடு விச்சர் எல்லாரும் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா ப்ளீஸ் ஆன்சரிங் நான் ரன் பண்ணிட்டேன் நானும் ரன் பண்ணிட்டேன் சார் ஓகே ஓகே சோ இப்போ தானான்ற யூசர் வந்து நான் டெலிட் பண்ண போறேன் சோ யூசர் டெல் தானா சோ இப்போ போயிட்டு கேட் ஸ்லாஷ் சிடிசி password so dana andra user vandu enak delete aayiduchu so ipo home directory iruka appdin poi check pandra so home directory irukudu so enak vandha inda home directory vandha na manually ah poi delete pandra maari irukum seringala adukku vandha some switches irukku sir enak oru doubt already or name vandha namba pannitom aduve vandha thirupi nam adhe name le panna mudiyuma பண்ண முடியாது ஒரு 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 மிஷின்ல யூனிக் இல்லையா யூசர் நேம்ங்கிறது யூனிக் அதனால வந்து ஒரு தடவை அது அதே நேம்ல கிரியேட் பண்ண முடியாது ஓகே சார் ஓகே சோ எனக்கு வந்து நான் யூசருக்கு டெலிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வந்து இந்த இது இருக்கு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு எனக்கு அதோட வந்து டெலிட் பண்ணோம் அப்படினா இதுக்கு முன்னாடி யூசர் டெல் வெறும் தனான் கொடுத்தேன் சோ இப்போ இன்னொரு யூசர் கிரியேட் பண்றேன் sudo add user மாணிக் எஸ் ஸோ கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் ஸோ மாணிக்கின்ற யூசர் கிரியேட் ஆயிருக்காரு ஸோ ஹோம் டைரக்டரியும் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த மாணிக்கின்ற யூசரை வந்து வித் ஹோம் டைரக்டரியோட டெலிட் பண்ண எனக்கு ஸோ சூடோ யூசர் டெல் என்ன சுவிட்ச் கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே iPhone R, iPhone R கொடுத்துனா ரிமூவ் யூசர்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி அண்ட் மெயில் ஸ்கூல் iPhone R, மாணிக் மெயில் ஸ்கூல் நாட் ஃபவுண்ட் ஸோ அந்த மெயில் ஸ்கூல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு வந்து மெயில் ஸ்கூலில் வந்து கியூ சம் ஏதாவது யூசருக்கு வந்து டிஃபால்ட் யூசருக்கு வந்து மெயில்ஸ்லாம் வரும் அந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வார் மெயில் மாணிக் ஸோ இது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாது நமக்கு வந்து இது மட்டும் டெலிட் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பிஏஎஸ்எஸ்டபிள்யூடி 
ஸோ மானிக்கின்ற யூசர் வந்து டெலிட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹோம் டேரக்டரி இருக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹோம் டேரக்டரியும் போயிடுச்சு ஸோ வித் ஹோம் டேரக்டரியோட தூக்கணும் ஒருத்தர் அப்படின்னா அவர் அவர் இருந்த தடையுமே இருக்கக்கூடாது எனக்கு அப்படின்னா ஐஃபன் ஆர் சுவிட்ச் ஸோ இதே மாதிரி கொடுத்து பாரு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுங்க யூசர் டே அடுத்தது வந்து கேட் இசிடி இடிசி பாஸ்வேர்டில் போயிட்டு அந்த யூசர் கிரியேட் ஆகிருக்க பாருங்க ஸ்லாஷ் ஹோம்குள்ளே போயிட்டு எல்எஸ் கொடுத்து பாருங்க ஹோம் டேரக்டரி இருக்கும் ஸோ வித் ஹோம் டேரக்டரியோட தூக்குறதுக்கு வந்து இந்த கமெண்ட் இதை கொடுத்து பாரு இருக்காதுதா சாட்டில் போட வேண்டாம் ஓகே மாணிக்கு ஒர்க் ஆகுதா ஆ ஒர்க் ஆகுது எனக்கு ஸோ இப்போ அகெயின் அதே அதே யூசரே நான் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஒரு தடவை டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா திரும்பி அதே யூசர் வச்சே நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அகெயின் ஆட் பண்ணுறேன் மாணிக்கே வந்து ஸோ அகெயின் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ எல்லாம் இது பண்ணலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஸோ மறுபடியும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணும்போது இப்போ ஹோம் டேரக்டரி வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணாம விட்டுட்டோம் அந்த யூசர் மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டோம் போயிட்டு நீங்க ஆர் எம் ஐ ஆர் எஃப் கொடுத்து அந்த டேரக்டரி ஓகே இப்போ இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயினிங்கிற பேரில் ஏற்கனவே ஒரு ஹோம் டேரக்டரி க்ரியேட் ஆகி இருக்கு பட் நம்ம யூஸை டெலிட் பண்ணும்போது ஹோம் டேரக்டரி டெலிட் பண்ணாமல் நம்ம பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து திரும்ப கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன அதே யூசர் அதே அதே யூசர்ஸ் கேஸ் இப்போ பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஐஃபன் இப்போ வந்து இருக்கு பாஸ்வேர்ட் ஸோ மாணிக்கின்ற யூசர் இருக்காரு ஸோ எல்எஸ் இருக்கு நான் வந்து ஐஃபன் ஆர் சுவிட்ச் கொடுக்காம நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டேரக்டரி அப்படியே தான் இருக்குது இல்லையா நான் அகைன் வந்து நான் கொடுக்குறேன் திரும்பி வந்து இந்த யூசர் கேட் ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்டில் செக் பண்ணுறேன் இங்கே இல்லை யூசர் டெலிட் ஆகிடுச்சு வேறஸ் எனக்கு வந்து டேரக்டரி மட்டும் இருக்குது அகைன் வந்து அந்த யூசரை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆட் யூசர் மானிக் ஐஃபன் எம் சரி எம் தேவையில்லை ஆட் யூசர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் அதாவது நாட் காப்பிங் ஃப்ரம் இருக்குன்னா அப்படியே விட்டுரும் ஸோ இங்கே ஏதாவது நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து இன்னொரு ஹோம் டேரக்டரி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதே யூசர் நேமில் ஒரு ஹோம் டேரக்டரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு நமக்கு வந்து வார்னிங் கொடுத்துட்டு ஸோ பாஸ்வேர்ட் மட்டும் செக் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும் நமக்கு ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்தோம் நீங்கள் வந்து யூசர் டெல்லும் கொடுக்கலாம் டெல் யூசரும் கொடுக்கலாம் இதையும் கொடுத்துப்பார் ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டெல் யூசர் கொடுங்க பட் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோம் டேரக்டரி தூக்க மாட்டேங்குது ஸோ மேனுவலாக போயிட்டு தான் ஆரம் ஐஃபன் ஆர் ஆஃப் மானிக் சூடோ ஆரம் ஐஃபன் ஆர் ஆஃப் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி தூக்கலாம் ஸோ இதர் டூ வேஸ் இருக்குது டெல் யூசர் ஆர் யூசர் டெல் ரெண்டுமே கொடுத்துக்கலாம் செக் பண்ணி பாருங்க
ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுதா சோ ப்ரூ டெல் யூசர் யூசர் டெல் வேற முடிச்சிருக்கோம் சோ நெக்ஸ்ட் சோ சிஸ்டம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு என்னன்னா ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்பர் குரூப் சிஸ்டம் அட்மின் குரூப் டெஸ்டிங் குரூப் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம வந்து குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள சம் யூசர்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப ஆல்ரெடி என்ன குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டா இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா குரூப்ஸ் ஸோ ஸ்ரீனின்ற அந்த இண்டிவிஜுவல் குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அது இல்லாம சூடோன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு டிஃபால்ட்டா ஸோ இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மிஷினில் கோஸ் மிஷினில் குரூப்ஸ் கொடுத்தனா இத்தனை மிஷின் இருக்குது இத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ குரூப்ஸ்ன்ற கமெண்ட் கொடுத்து பார்த்து என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு சொல்லுங்கள் சார் ஆனால் என்னோட மிஷினில் வந்து குரூப்ஸ் கொடுத்தேன் என்னோட முத்துக்குமார் யூஸ் யூஸ் அண்ட் அண்டு சிடி ரோம் சூடோ அப்புறம் பிளட் எல் எல்பேட் இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஸோ குரூப் ஆட் ஸோ நம்ம லேமன் இதில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வாட்ஸ்அப்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது டெலிகிராம் ஒரு குரூப் ஸோ இப்போ வந்து குரூப்ஸ் கொடுத்து வாட்ஸ்ஆப்ரம் <laughs> அடுத்தது <laughs> அந்த குரூப் ஐ இதுக்கு வந்து குரூப் ஐடி தௌசண்ட் த்ரீ டிஸ்பிளே ஆகும் கிரியேட் ஆயிருக்கா ஆ கிரியேட் ஆயிருக்கு குரூப்ஸ் கமெண்ட்ல வர்றதுக்கும் அந்த ஃபைல்ல இருக்கிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆ அது இருங்க அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் மேன் குரூப் கொடுத்து அதை என்ன பண்ணுது பாருங்க மேன் குரூப் ஆடா மேன் குரூப் பிரிண்ட் தி குரூப்ஸ் ஏ யூசர் இஸ் இன் அதாவது அந்த பர்టిక్యులர் யூசர் வந்து எந்தெந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்கறன்னு காணும் இப்போ ஸ்ரீனின்ற யூசர் வந்து எந்தெந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்காரு அப்படிን காணும் சோ இப்போ நான் இதே இது வந்து சூடோ யூசர் மோட் ஐபன் ஏ G, uh, group for example whatsapp srini add panana ipo poite na groups kudutana srini vandu whatsapp la add aayirukum so let me try add group add group which trace panni paakuren sudo add group it's done குரூப்ஸ் கொடுத்து 
இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ கிரியேட் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் குரூப்ஸில் வந்து நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணி லாக்இன் பண்ணால் மட்டும்தான் புது குரூப் அப்ளை ஆகும் ஓகே கண்ட்ரோல் டி குரூப்ஸ் ஓகே லாக் அவுட் பண்ணி லாக்இன் பண்ணோம் ஸோ வாட்ஸ்அப்ன்ற குரூப்லேயும் ஆட் ஆகுது என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு கண்ட்ரோல் டி ஸோ எதர் குரூப் ஆட் ஒரு குரூப் ஆட் பண்ணுங்க add group name for example facebook so idu mari or command kudunga unga user name next group name sudo group add or name kudu agda ஸோ டூ வேஸில் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு குரூப்பை குரூப் ஆட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆட் குரூப் ஸோ நான் இப்போ ஆட் குரூப் கொடுத்தோம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆடிங் குரூப் குரூப் ஐடி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது ஒர்க் ஆகுதா இந்த கமெண்டோம் ஆட் குரூப் முத்துக்குமார் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு கமெண்ட் தான் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாலும் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அஞ்சு குரூப் க்ரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ நான் பண்ணதில் வாட்ஸ்அப் இன் டெலகிராம் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஸோ இதை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா லாக் அவுட் பண்ணி ஒரு ஒரு யூசர் பர்டிகுலர் யூசர் ஸ்ரீனின்னு இருக்கார் இவரை வந்து நான் அஞ்சு குரூப்லேயுமே ஆட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெலகிராமில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சூடோ யூசர் மாட் ஐஃபன் ஏ ஜி ஸோ என் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூடோன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு இல்லையா அந்த குரூப்லே வந்து நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் யூஸரை வந்து நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிடி ஸ்லாஷ் ஹோம் எல்எஸ் ஸோ இங்கே தனாங்கிற யூஸரை வந்து நான் அவரையும் வந்து சூடோ குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் சூடோ குரூப் இஸ் நத்திங் பட் ரூட் பவர்ஸ் கொடுக்கறது அவரையும் வந்து அட்மின் குரூப்பில் சேர்க்குற மாதிரி அங்கே விண்டோஸில் வந்து நம்ம அட்மின் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரூட் யூசர் குரூப்பில் ரூட் யூசர் குரூப்னால் சூடோ குரூப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணோன்னா சூடோ யூசர் மாட் யூசர் மாடிஃபிகேஷன் ஐஃபன் ஏ ஜி சூடோ தனா ஸோ நான் எப்படி ரூட் இல்லாமல் ஸ்ரீனி வந்து ஆட் பண்ணலாமன்னா ஸ்ரீனிக்கு வந்து சூடோ பவர் இருக்குது ஸோ அதனால் சூடோவாக இருந்து தனான்ற யூசரை வந்து அவரையும் வந்து ஒழிஞ்சு போகுது நம்ம குரூப்பில் சேர்த்துக்க அட்மின் குரூப்லன்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு ஸோ கொடுக்குறேன் முத்தூன்ற யூசர் இருக்கு ஸோ இந்த முத்தூன்ற யூசரை ஸ்ரீனியே வந்து சூடோ குரூப்புக்கு ஆட் பண்றாரு சூடோ யூசர் மாட் ஐஃபன் ஏ ஜி 
எந்த குரூப்போ அந்த குரூப் சூடோ முத்து முத்துன்ற யூசரை வந்து சூடோ குரூப் இவருக்கும் வந்து ரூட் பர்மிஷன் கொடு அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ முத்துக்கும் வந்து சூடோ பர்மிஷன் அப்ளை ஆகிடுச்சு இந்த யூசர் இல்லை டெலிட் ஆகிடுச்சு அதே <laughs> வந்து <laughs> <laughs> இன்னும் மே வேறு குரூப்லேயும் ஆட் பண்ணி முத்தை வந்து டெலகிராம் குரூப்பில் ஆட் பண்ணோம் அடுத்தது இன்ஸ்டா குரூப்லேயும் இவர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த குரூப்பில் ஒன்றாலும் நான் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ ஸ்ரீனியே வந்து எந்தெந்த குரூப்பில் இருக்காருன்னு செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடின்ற கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஐடின்ற கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு அந்த பர்டிகுலர் யூசர் வந்து எந்தெந்த குரூப்பெல்லாம் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் யூசர் ஐடி காமிக்கும் அவரோட இண்டிவிஜுவல் குரூப் ஐடி அந்த எந்தெந்த குரூப்பெல்லாம் இருக்கார் ஸ்ரீனின்ற குரூப்பில் இருக்கார் சூடோன்ற குரூப்பில் இருக்கார் வாட்ஸ்அப்ன்ற குரூப்பில் இருக்கார் ஸோ அகைன் வந்து நான் வந்து ஸ்ரீனி ட்விட்டர்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸ்ரீனின்றவர ஸோ இப்போ ஐடி கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ லாக் அவுட் பண்ணி லாக்இன் பண்ணோம் இப்போ ஐடி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டர்லேயும் வந்து ஆட் ஆகிருக்காரு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஐடி கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் யூசர் வந்து எந்தெந்த குரூப்பெல்லாம் இருக்காருன்ற மொத்த டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுதா முத்து ஒர்க் ஆகுதா ஆ ஒர்க் ஆகுதுங்க ஸோ நீங்கள் கொடுத்தவொன்னே ஒர்க் ஆகாது லாக் அவுட் பண்ணி திரும்பி லாகின் பண்ணால் மட்டும்தான் இங்கே அப்டேட் ஆகும் இந்த ஐடி கமெண்ட் சோ இது மாதிரி நம்ம ஒரு இல்ல அவங்க நார்மல் அவங்க நார்மல் யூசர் வந்து லாக் அவுட் பண்ணா மொத்தமா லாக் அவுட் பண்ணானே அந்த கிளாஸ்ல இருந்து வெளிய வந்துருவாங்களே இல்ல ஷெல்ல இருந்து வெளிய வந்துட்டு திரும்பி லாகின் பண்ணி கண்டிப்பா இல்ல அவங்க இப்ப நீங்க தான் ரூட்டா மாறி இருக்கீங்க சூடோ எஸ் சூ நிறைய குடுத்து தூ உள்ள உள்ள போறீங்க அவங்க ரூட்டாலாம் போல சாதா யூசர் தான் இருக்காங்க இப்போ சாதாரணமாக லாகின் பண்ணி டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அதில் இந்த கமெண்ட்லாம் ரன் பண்ணுறாங்க இப்போ லாக் அவுட் பண்ணி இப்போ மாணிக்கு வந்து ஒரு மாணிக்கு இந்த விஷயம் லாகின் பண்ணிருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அவர் வந்து ஸ்டூடோ போட்டு ஒரு குரூப்பில் அவர் அதை தான் ஆட் பண்ணிக்கிறாரு அப்போ அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆனோன்னா அவர் மொத்தமாக லாக் அவுட் பண்ணி தான் வெளில வரணுமா டெர்மினல் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி லாகின் பண்ணால் அப்டேட் ஆகுது ஓகே இல்லை தாங்க டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் ஒர்க் ஆகுதா டெர்மினல்னா அதாவது இங்கே இங்கேருந்து லாக் அவுட் பண்ணுவேன் நான் வந்து இப்போ நான் க்ளவுட் மிஷினில் இருக்கிறதுனால சரியாக சொல்ல முடியல என்னோடய மிஷினில் இருந்தேனா நான் ஜஸ்ட் இதுலேயும் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்பி இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணேன்னா லா லாக் இன் பண்ணி நீங்கள் லாக் அவுட் அப்படின்னா சிஸ்டத்தில் இருந்து லாக் அவுட் பண்ணுமா டெர்மினல் டெர்மினலில் லாக் அவுட் பண்ணி லாக் அவுட் பண்ணால் போதும் லாக் அவுட்னா மிஷினே வந்து இது பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா ஓகே ஜஸ்ட்டு நம்மளோட பேஷ் ஷெல்லில் வந்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்பி லாகின் பண்ணால் அப்டேட் ஆகிடும் ஓகே இல்லை அதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணணும்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுங்க ம் ஓகே நான் இதில் இது க்ளவுட் மிஷின் ஆக்சுவலாக இந்த மிஷின் வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து லோக்கல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் உங்கள் லோக்கல்லையே ரன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் க்ளவுடு போவாதீங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு சரி ஓகே இல்லை அப்போ தான் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்குங்கிறது ஓகே நீங்கள் உங்கள் மிஷினில் செஞ்சு காட்டினா தான் தெரியும் நீங்க காட்டுறதா அவங்க பண்ண போறாங்க நீங்க வேற மிஷின்ல இருந்து வேற கமான் கொடுத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரியாது இவங்கன்னா இவங்க மட்டும் கிடையாது இப்ப நிறைய பேர் ஆன்லைன்லயே பாக்குறாங்க அடுத்த வருஷம் பாப்பாங்க ஒருத்தங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பாப்பாங்க அதனால அவங்க மிஷின்ல என்ன பண்ணோமோ நான் நான் நம்ம அதை அப்படியே கிளியர் பண்ணாதான் நல்லது ID 
to insta ellathiyume add aagudhu so in the command workout adhula ellarkum user mode then id id kudutingna or particular user vandu endha endha groups la irukkar endra motha details irukum with group id endha endha groups la vandu associate a irukkar so idha vechi dhaan vandu next file permissions povom nama file permissions la vandu three types of users irukanga individual user groups others anonymous users so so in the one file ku ownership vand user um groups um irupanga and anonymous users ipo ninga or file paapinga uh, ls hyphen l so in the idula enna abingiradha nama vand users groups la therinjirundha mattum da indha idukku pogum so default ah vand or user vand create agraarna or user vand or file create pandraaru ஒரு டேரக்டரி ஒன்று ஃபோல்டர் டேரக்டரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாருன்னா என்ன பர்மிஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு இது வந்து யூசர் அடுத்தது இந்த மூணு வந்து குரூப் இந்த மூணு வந்து அதர்ஸ் அனானிமஸ் யூசர்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபைலுக்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைல் ரேட் ஜாட் டாட் டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இதுக்கு வந்து நான் வந்து பர்மிஷன் பார்க்கணும் என்ன பர்மிஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்ட்டு ஸோ எனக்குமே வந்து ஆர்டபிள்யூ இதெல்லாம் இருக்குது அதாவது மூணு டைப் ஆஃப் இது இருக்குது ரீட் ஃபோர் ரீட் வேல்யூ வந்து ஃபோர் ரைட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபைலுடைய பர்மிஷன்ஸ் ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஃபுல் பர்மிஷனுமே இருக்குது ஒரு ஃபைலுக்கு வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து ஃபுல் பர்மிஷனுமே இருக்குது செவன் அப்படின்னா அவர் ரீடும் பண்ண முடியும் அந்த ஃபைலை வந்து எடிட் பண்ணி ரைட்டும் பண்ண முடியும் எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து செவன் இருக்கும் இப்போ வேறேஸ் ரெண்டு பர்மிஷன் தான் இருக்குது ரீட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பர்மிஷன் தான் இருக்குது அவருக்கு வந்து ரைட் பர்மிஷன் கிடையாது அவர் எடிட்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா ஃபைவ்னு இருக்கும் ஸோ ஜீரோ பர்மிஷன்னா அவர் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது ரீடும் பண்ண முடியாது ரைட்டும் பண்ண முடியாது எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியாது பர்மிஷன் டென்னிட்டுன்னு வரும் ஸோ இதை வந்து நான் பார்க்கணும் எனக்கு வேல்யூஸில் பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்எஸ் ஐஃபன் எல் ஸோ ஓகே இந்த ஃபைலை வந்து நான் வந்து நியூமெரிக்கலில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஸ்டாட் ஐஃபன் சி பர்சன்டேஜ் ஏ ஸ்டாட் டாட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து இது மாதிரி நியூமெரிக்கல்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இதை கொடுத்து பாருங்க ஏதாவது நேம் உங்கள் ஃபைல் நேம் ஸ்டாட் ஐஃபன் ஸ்மால் சி வித்தின் டபுள் கோட்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏ ஃபைல் நேம் கொடுத்திங்கன்னா இது மாதிரி நியூமெரிக்கல்ஸில் உங்கள் இதே இது தான் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ரீட் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு குரூப்புக்கும் ரீட் ரைட் பர்மிஷன் இருக்குது அதர்ஸ் அது அனானிமஸ் யூஸஸ்க்கு வெறும் ரீட் பர்மிஷன் மட்டும்தான் இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் டபிள்யூ வந்து நமக்கு வந்து ரீட் ஃபோர் ரைட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஒன் ஸோ இந்த பர்மிஷன் வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் இதில் இந்த கமெண்டை கொடுங்க ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுங்க பிருந்தா கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா பிருந்தார் முத்து யாராவது சொல்லலாம் இப்போ ஸ்டாட் ஹைபன் சி சோ ஒரு ஸ்டாட் ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுங்க ஸ்டாட் ஃபைல் நேம் tr.txt test.txt ஒன்டர் என்டர் சோ ஃபுல் இது டீடைல்ஸ் காமிக்குது ஆக்சஸ் எப்ப பண்ணது மாடிஃபை பண்ணது கிரியேட் பண்ணது பெர்மிஷன் குரூப் ஐடி எல்லாமே காமிக்குது ஸோ உங்களுக்கு வெறும் வேல்யூஸ் மட்டும் வேணும் இந்த ஃபைலுக்கு என்ன பர்மிஷன் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டில் 
மேலே இருக்கிறது டெக்ஸ்டில் இருக்குது ரீட் ரைட்டு ஐஃபன் ஆர் டபிள்யூ ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் ஐஃபன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எனக்கு என்ன பர்மிஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்டா கென்சி வித்தின் கோட்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபான் பெருசு பண்ணு ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் நல்லா அழுத்து எப்பவுமே பாட்டமில் ஒர்க் பண்ணாதீங்க மேலே வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஃபைல் நிம் ஸோ இதுக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோருன்ற இது இருக்குது சிக்ஸுங்கிறது வந்து ரீட் ரைட் பர்மிஷன் ஃபார் த யூசர் ஸோ ஆர்டபிள்யூன்னு இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டபிள்யூ வந்து சிக்ஸுன்ற வேல்யூ அதாவது ரீடு ரைட் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ரீட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைப் பண்ணுங்க ரீட் ஈக்குவல் ரீட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்பே கமா ஸ்பேஸ் கமா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ரைட் ஈக்குவல் டு டூ கமா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபைல் டெஸ்ட் ஒன்னுக்கு வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸுங்கிற வேல்யூ வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ஆர் டபிள்யூனா ரீட் ஃபோர் ரைட் டூ ஸோ ரீட் அண்டு ரைட் பர்மிஷன் ஃபார் த யூசர் அந்த ஃபைலோடைய ஓனர் டெவாப்ஸுங்கிறது தான் ஓனர் ஸோ அடுத்தது செகண்ட் ஆர் டபிள்யூங்கிறது வந்து ரீட் அண்டு ரைட் குரூப் செகண்ட் டெவாப்ஸ்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதிலே ஃபஸ்ட்டு டெவாப்ஸ் வந்து யூசர் ரெண்டாவது டெவாப்ஸ் தான் செகண்ட் அது வந்து குரூப் ஸோ குரூப்புக்கும் வந்து அதே பர்மிஷன் இருக்குது ஸோ அடுத்தது தேர்டு ஆர் ஐஃபன் ஐஃபன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து என்னென்னா அனானிமஸ் யூசஸ் அனானிமஸ் யூசஸ் வந்து இதை வந்து ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எக்ஸி எடிட்டும் பண்ண முடியாது எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தான் வந்து ரீட் ரைட் எக்ஸ் அது அனானிமஸ் இல்லை அதர்ஸ் அதர்ஸ் அதாவது நம்ம குரூப்பில் இல்லாத மற்றவங்க ஒரு யூசர் அதாவது அனானிமஸ் யூஸ்ன்னு சொல்லலாம் குரூப்பில் இல்லாத ஒரு யூசர் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எடிட்லாம் பண்ண முடியும் குரூப் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டிஃபால்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோரில் தான் வந்து க்ரியேட் ஆகும் எந்த ஒரு ஃபைலும் ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன் வேணுமோ அதை வந்து சிஹெச் ஃபோ சிஹெச் ஓன்ற கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைல் பர்மிஷன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதை அதை வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீன் டாப் ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் கிளியருக்கு கிளியர்னு அடிக்க தேவையில்லை கண்ட்ரோல் எல்னு அடிச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் எல் ஷார்ட் கட் கிரியேட் பண்ணிங்க குரூப்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து எந்தெந்த குரூப்ஸ்லாம் இருக்கார் ஸ்டூடோ யூசரில் இருக்கார் ஸ்ட்ரீனிங்கிற அவருக்கே ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசருக்கே வந்து ஒரு குரூப் க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து இவர் சூடோ குரூப் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கார் இன்ஸ்டாவில் இருக்கார் ட்விட்டரில் இருக்கார் ஸோ குரூப்ஸ் கமெண்ட் கொடுத்தாலும் வந்து உங்களுக்கு குரூப்ஸோடைய இது ஐடி மட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும் வேறேஸ் ஐடி கொடுத்தீங்கன்னா விட்டு குரூப் ஐடியோடு உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க வந்து 
எல்லா யூசர்ஸோடைய குரூப்ஸும் என்னென்ன குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது அதனுடைய வித் ஐடிஸோட நம்ம வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதில் வந்து யூசர்ஸ் வந்து எந்தெந்த யூசர் எத்தினி குரூப்பில் இருக்காங்கன்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ டெலகிராமில் வந்து ரெண்டு ஸோ முத்துங்கிறவரும் இருக்கார் ஸோ அடுத்தது வந்து ட்விட்டரில் ஸ்ரீனின்றவர் இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸும் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் கேட் ஸ்லாஷ் டிசி குரூப் மட்டும் <laughs> 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 ஓகே சார் இப்போ ஒரு குரூப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு யூசர் வந்து மேப் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆட் ஆகிருக்காங்கன்னா அந்த குரூப்பை டெலிட் பண்ணிக்கலாமா டெலிட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ம் பண்ணலாம் பண்ணால் அந்த அந்த யூசருக்கான ஸோ குரூப் டெலிட் பண்ணால் வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி இந்த குரூப்பில் வந்து ஸ்ரீனி வந்து ட்விட்டரில் இருக்கார் எனக்கு வந்து இந்த குரூப்பை டெலிட் பண்ணோம் குரூப் டெல் ட்விட்டர் ஸோ டெலிட் ஆகிடுச்சு குரூப் உள்ள எத்தனை குரூப் யூசர்ஸ் இருந்தாலும் அதை அதை பற்றிலாம் ஃபாலோ பண்ணாது ஸோ குரூப் வந்து தூக்கிடும் கேட் ஆசிடிசி குரூப் ட்விட்டர்ன்ற குரூப் வந்து எனக்கு டெலிட் ஆகிடுச்சு ஆ ஓகே சார் ஸோ இதில் யாருக்குனா டவுட் இருக்குங்களா இன்றைக்கி வந்து நைஸ் ப்ரியா ப்ரீ நைஸ் பார்த்தோம் அதாவது செட்டிங் ப்ரியாரிட்டிஸ் ஒரு ரிசோர்ஸ் சிஸ்டம் அலோகேஷன் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்க்கு வந்து வேல்யூ செட் பண்ணி ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ண வைக்கிறது லாங் ரன்னிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக ரன் பண்ண வைக்கிறது நான் நார்மலாக ரன் பண்ண வைக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நைஸ் அண்ட் ரீனைஸ் வச்சு பார்த்தோம் அடுத்தது யூசர் ஆட் ஒரு யூசரை வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு யூசரை எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அடுத்து ஆட் யூசர் பண்ணி ஒரு யூசரை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாஸ்வேர்ட் கமேண்ட் கொடுத்து யூசர் ஆட் கமேண்ட் கொடுத்தோன்னா நம்ம பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்ரீனிக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சூடோ பாஸ்வேர்ட் ஸ்ரீனி திரும்பி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணனாலும் பாஸ்வேர்ட் கமெண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து வேறு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னால நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாஸ்வேர்ட் கமெண்ட் வந்து யூஸ் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறஸ் யூசர் ஆட் வச்சு க்ரியேட் பண்ணோம்னா அப்பயும் வந்து நம்ம தனியாக வந்து பாஸ்வேர்ட் கமெண்ட் கொடுத்து தான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது யூசர் டெல் டெல் யூசர் குரூப்பு ஒரு குரூப்பை ஆட் பண்ணுறது ஆட் குரூப்புக்கும் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆடிங் அடுத்தது குரூப் டெல்லும் வந்து டூ டைப்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது குரூப்ஸ் கமெண்ட் குரூப்ஸ் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன குரூப்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணோம் அடுத்தது ஐடி யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து அவருடைய குரூப் ஐடி அவருடைய இண்டிவிஜுவல் ஐடி அடுத்தது எந்தெந்த குரூப்ஸ்லாம் இருக்கார் அதனோட குரூப் ஐடிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் யூசர் மாடு யூஸ் பண்ணி ஒரு குரூ ஒரு யூசரை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து யூசர் மாடிஃபிகேஷன் இதை வச்சு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கான எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே வந்து இந்த இதில் இருக்குது ஸோ யூசர் மாட் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இதில் எதனா டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிங் பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் வேறு எதனா டவுட் இருக்கா எனக்கு இதில் எதுவும் இல்லை இன்னொரு டவுட் இருக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன யூஸ் கேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த யூஸ் கேஸ் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஃபோல்டரு சப் ஃபோல்டரில் இருக்கிற நமக்கு வந்து இமேஜ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு அதோட ரெசல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா ரெசல்யூஷனாக வித்து ஹைட்டு இப்போ வந்து பிக்சல்ஸில் இருக்கும் அந்த அதுவும் அதோட சைஸும் இதை வந்து ஒரு ஃபைலில் வந்து நம்ம இந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் மொத்தமாக எடுத்து ஒரு ஒரு இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஏதாவது லாக் பண்ண முடியுமா டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் லாக் பண்ணுறது ஆ ஃபைல் லாக்கிங்லாம் இருக்குது இருக்குது நம்ம அதையும் பார்ப்போம் ஓகே நான் ஃபைல் கமெண்டு ஃபைல் கமெண்ட் டைப் பண்ணி காமிக்கணும் தவிர உங்களுக்கு லாக்லாம் பண்ணாது 
ஓகே இப்போ விண்டோஸில் எப்படி வந்து ஒரு ஃபோல்டர் லாக் பண்ணுறது செக்யூரிட்டிக்காக இது பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி கேட்குறீங்க ஒரு <laughs> 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 உங்க மிஷின்ல இருக்கா பாருங்க இமேஜ் மேஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ்ல வரும் சும்மா ஐடென்டிஃபை கொடுங்க இப்பதாவது காட்டுங்க ஐடென்டிஃபை ஒரு இமேஜ் நேம் கொடுங்க இப்போ எனக்கு என்னன்னா இப்போ இந்த ஐடென்டிஃபைங்கிற கமெண்ட்டுக்குள்ள இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எனக்கு மொத்தமா வந்துட்டு ஒரு லிஸ்டா இந்த இது வந்து வரதுன்னா அது எப்படி இருக்கும் இப்போ இதுக்குள்ள சப் ஃபோல்டர்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் இதே இது ஒர்க் ஆயிடுமா ஒர்க் ஆகாது இப்போ இதே நீங்க வந்து கிரேட்டர் தான் போட்டு ஒரு ஃபைல் நேம் குடுத்தீங்கனா அது என்ன ஆகும் ஒரு ஃபைல்ல போய் எழுதிரும் அத நீங்க கேட்ட லாக் சோ இந்த மாதிரி ஆ ஓகே இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் னு குடுக்குறேன் சோ இதுக்குள்ள வந்து எனக்கு எல்லாமே இது ஆயிடும் சோ சோ கிரியேட் ஆயிருக்கு சோ கேஷ் ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு சோ அது வந்து குடுத்தீங்கனா அந்த ஃபைலுக்குள்ள எல்லா லா அத பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் இது ஆயிடும் ஓகே உங்களுக்கு இதுலேயே ஐடென்டிஃபைலேயே நீங்கள் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எனக்கு வந்து ரெஸ்டியூஷன் மட்டும் கொடு சைஸ் மட்டும் கொடு அந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சி இப்போ ஒரு எட்டு காலமாக கொடுக்குதில்ல அவுட்புட்டை அது பார்த்தா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீல்டு வேணுமோ அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும் அது கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளேயும் போய் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்லு போய் எழுதணும் அதை ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க எப்படியோ ஒரு ஒரு கமாண்டை ஒரு முறை ரன் பண்ணுறது பதிலாக நிறைய இடத்துல போய் ரன் பண்ணு அப்படி போடலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபைண்டு கமாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் ஃபைண்டுன்னு கொடுத்துட்டு அதோட ரிசல்ட்டை பைப் பண்ணி அதுக்கு ஐடென்டிஃபைக்கு இன்புட்டாகவும் தரலாம் அது 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 எப்படி பண்ணுறது அது ஒரு ஒரு ஃபைலையும் ஃபைண்டு டாட்டு கொடுங்க அப்புறம் ஒரு ஃபிளவர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஓப்பன் அப்புறம் ஒரு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் போலான் இல்லை இல்லை இது இல்லை வெளியில் ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் இல்லை பேக் ஸ்லாஷ் ஒரு ஸ்பே கரைசியில் 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 ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் போலான் இல்லை இது இல்லை செமி கோலன் சார் என்ற தட்டுங்க எடுத்துருங்க
என்ன தட்டுங்க இல்ல ஃபைன் டாட் னு குத்தினா இருக்கு எல்லாமே வரும் எல்லாத்தையும் தரலாம் அந்த டைரக்ட் பர்టిక్యులர் இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் ஆ ஓகே கரெக்ட்டா இந்த கமாண்ட் சாட்ல போட்டுருங்க அத இத எடுத்து நம்ம ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து சப் ஃபோல்டர் எல்லாத்துக்கும் வந்து தாங்கும் ஓகே சூப்பர் இப்போ இந்த ஃபோல்டர நமக்கு வந்து இமேஜ் டைப் இல்லாம வந்து வேற ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே அப்போ அத வந்து மல்டிபிளா இருக்கும் இப்போ PNG இருக்கும் JPEG இருக்கும் ஆமா அந்த மாதிரி இருக்குனா நம்ம அத அந்த அந்த ஃபைண்ட் அப்ப நீங்க முதல்ல நீங்க ஃபைண்டோட ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் பாருங்க நீங்க ஃபைண்ட்ல ரெகர்சிவா JPG ம் PNG ம் மட்டும் எனக்கு கொடு இப்ப அந்த ஐபன் நேம் போடலாம் இல்லீங்களா அதுல எது எது எரர் சொல்லுது இல்லையா அதுல எது நம்ம ஃபிட் பண்ணனும் ஓகே ஓகே ஐபன் நேம் லியே எனக்கு வந்து PNG ன்னு முடிற மாதிரி இல்ல JPG ன்னு முடிற மாதிரி இல்ல அதுல சில சில ஃபைல் வந்து நீங்க கேபிடல் PNG ன்னு வச்சிருப்பீங்க கேபிடல் JPG ன்னு வச்சிருப்பீங்க JPEG ன்னு வச்சிருப்பீங்க என்ன அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கோ அத எல்லாத்தையும் அதல கொடுத்துட்டு அத முதல்ல ஃபைண்ட் பண்ணுங்க ஃபைண்ட் பண்ணி லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கனா அதுக்கு அப்புறமா அந்த EX EXEG அப்படிங்கறத நீங்க வர ரிசல்ட்டுக்கு என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும்ங்கிறது நீங்க அத காப்பி பண்ணா காப்பி ஆகும் டெலிட் ஆனா டெலிட் ஆகும் அந்த ஃப்ளவர் பிராக்கெட்ல என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபைண்டோட அவுட் புட் அங்க ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஒரு லைனோட அதுக்கு அப்புறமா ஆமா ஆமா அப்ப 10 லைன் வருதுனா ஒரு ஒரு லைனா அதுல வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஓகே 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 அந்த கடைசில இருக்க ஸ்லாஷ் செமிகோலன் வந்து அந்த லூப்ப முடிக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப்ப முடிக்கிறதுக்காக ஏனா லூப் என்ன எத்தனை வேணா வரும் இல்லையா அது இன்புட் கணக்கே இருக்காது ஆமா ஏனா நம்ம ஃபைண்ட் வர வர இது ரன் ஆயிட்டே இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு கமாண்ட் அங்க முடியுதுங்கிறதுக்காக அந்த ஸ்லாஷ் செமிகோலன் தரோம் நீங்க ஃபைண்ட் மட்டும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது முடிச்சிடலாம் ஓகே இப்போ கேக்கலாமா ஜஸ்ட் ஒரு கேளுங்க 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 இல்ல இதெல்லாம் தான் நிஜமான ஷெல்லோட பவர் யூசேஜ் இப்போ இதெல்லாம் பாக்கும்போது தான் நமக்கு இதோட பவர் ஷேர் தெரியும் நமக்கு இப்போ இந்த இப்போ இந்த லிஸ்ட் எடுக்கறோம் ஃபைண்ட்ல வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கறோம் ஏன்கிட்ட இன்னொரு லிஸ்ட் இருக்கு வெச்சுக்கோங்களே இன்னொரு லிஸ்ட் இதே மாதிரி பி ஒரு ஒரு PNG லிஸ்ட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இது ரெண்டையும் எனக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த ரெண்டும் வந்து சிங்க் ஆகாத மிச்ச இது இருக்கும் இல்லையா ஃபோல்டர்ல கிடக்கிற மிச்ச அதையும் <laughs> சே அந்த 20 ஃபைல் தவிர்த்து ஃபோல்டர்ல இன்னொரு 30 ஃபைல் இருக்கும் அந்த 30 ஃபைல எனக்கு வேண்டாம் டெலிட் பண்ணனும் அப்படினா அதையும் நம்ம கமாண்ட்லயே முடிச்சிடலாம் இல்ல அதுக்கு எதுவும் பாஸ் முடிச்சிடலாம் முடிக்கலாம் யூனிக் இருக்கு ரெண்டு ஃபைல்ல வந்து யூனிக் போட்டோம் கண்டுபிடிக்கலாம் டிஃப் இருக்கு கம்ப் கம்பேர் னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து அதனுடைய அவுட்புட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல்ல போட்டுட்டு மீடிய இருந்து டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகே சொல்லிடும் <laughs> அப்படி இல்ல நீங்க ஃபைல் நேம் மட்டும் வச்சிருக்கீங்க ஆனா இது உள்ளுக்குள்ள எங்கனா இருக்கும் ஆனா ஃபைண்ட் வந்து ফুল ফুল பாத்தா தான் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிறது பெட்டர் இன்னும் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா வச்சிங்கறீங்கனா பைதான்ல பண்றது இன்னும் பெட்டர் ஓகே இந்த இந்த ஷெல்லியே பண்ணலாம் நாம அந்த டிஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் அத நோர் லூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் செகண்ட் போச்சு அந்த அவுட் புட் ஒரு ஃபைல் எழுதுவீங்க ம் அப்புறம் அந்த ஃபைல் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒன் பை ஒன்னா டெலிட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஓகே இது கான லாஜிக்கலா நம்ம வச்சு எழுதுறது தான் ஹெல்ப் கிட் ஹெல்ப் கிட் ஓகே பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி யூஸ் கேஸ்லாம் கொடுங்க இது அதெல்லாம் கொடுக்கும் போது தான் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் கேஸ்னா 
ஒரு வாட்ரஸ் சைட்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க தாறு மாதிரி பத்து ஜிபிக்கு லிஸ்ட் கிடக்கு பட் வந்து பத்து பதினஞ்சு ஜிபிக்கு இருக்குதுன்னு பட் வந்து யூஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஏதோ ஹையர் வேல்யூ சைஸஸ் எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா யூஸ் பண்ணாத இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஓகே இதுதான் ரியல் யூஸ் கேஸ் சரி சரி நான் 